వాసవి దేవి జననం వేంగి దేశాన్ని ఏలే కుసుమ శ్రేష్ఠి వైశ్యులకు రాజు ఈ ప్రాంతం విష్ణువర్ధనుడు అంటే విమలాదిత్య మహారాజు ఆధీనంలో ఉండేది క్రీస్తు శకం పది పదకొండవ శతాబ్దాలలో కుసుమ శ్రేష్ఠి సుమారు పద్దెనిమిది పరగణాలను పెనుగొండను రాజధానిగా చేసుకుని పాలిస్తూ ఉండేవారు ఆయన ఆయన భార్య కుసుమాంబ ఆదర్శ దంపతులుగా మెలిగి ప్రశాంతమైన జీవనం గడిపేవారు శివుని ఆరాధన వారి దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండేది వివాహమైన చాలా సంవత్సరాలకి కూడా ఆ దంపతులకి సంతానం కలగలేదు రాజ్యానికి వారసులు లేక వారు చింతించేవారు ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా నోములు నొచ్చినా వారి కోరిక తీరలేదు అప్పుడు వారు తమ కుల గురువు అయిన భాస్కరాచార్యులను సంప్రదించగా వారికి దశరథుడు చేసిన పుత్ర కామిష్టియాగాన్ని చేయమని చెప్పారు ఒక పవిత్ర కాలంలో వారు ఆ యాగాన్ని తలపెట్టారు దేవతలు అనుగ్రహించి యజ్ఞ ఫలాన్ని ప్రసాదించి దాన్ని ఆరగిస్తే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని చెప్పారు భక్తి శ్రద్ధలతో దాన్ని ఆరగించిన కొన్ని దినాలకే కుసుమాంబ గర్భవతి అయింది ఆమె గర్భవతిగా ఉండగా అనేక అసాధారణ కోరికలు వ్యక్తపరిచేది ఇది ఆమె భవిష్యత్తులో జనుల బాగుల కోసం పాటుపడి ఉత్తమ సంతానానికి జన్మనిస్తుంది అనుటకు సంకేతం వసంత కాలంలో సర్వత్రా ఆనందాలు నెలకొన్న వేళ వైశాఖ శుద్ధ దశమి శుక్రవారం ఉత్తర నక్షత్రం కన్యా రాశిలో కుసుమాంబ కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది వారిలో ఒకరు ఆడపిల్ల మరొకరు మగపిల్లవాడు అబ్బాయికి విరుపాక్ష అని అమ్మాయికి వాసవాంబ అని నామకరణం చేశారు మన ప్రస్తుతం పెనుగోన్లోని శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి సువర్ణ క్షేత్రం సో గోల్డెన్ టెంపుల్ అంటారు శ్రీ వాసిక కనిక పరమేశ్వరి గోల్డెన్ టెంపుల్ అండి ఇది తొందరలో అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే సో ఆల్రెడీ విగ్రహ ప్రతిష్ట అయిపోయింది మీరు చూడవచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్లో విగ్రహం సో ఈ ఈ విగ్రహం గురించి ఈ దేవాలయం యొక్క గొప్ప విశేషం గురించి గొప్ప విశేషాల గురించి అన్ని గురించి మనం ఇప్పుడు ఈ టెంపుల్ పూజారి గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాము మనం యువతందరికి ఇది ఒక స్పెషల్ స్టోరీ అండి ఆలయ అర్చకుడు గారి కనిక పరమేశ్వర వాసవి కనిక పరమేశ్వరి గురించి చెప్తారు ఓం శ్రీ మాత్రే నమ ఓం శ్రీ వాసవాంబాయే నమ ఆదిపరాశక్తి విద్మహే వాసవి దేవి ధీమహి తన్నో కన్యక ప్రచోదయా మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి అమ్మవారి విగ్రహం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పినుగొండ క్షేత్రంలో వెలిసినటువంటి యొక్క వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారి యొక్క మూల విగ్రహం అలాగే ఈ దేవస్థానంలో ముఖ్య ప్రత్యేకతలు ఏమిటి మనకి ఎదురుకుండా కనబడుతున్నటువంటి మూర్తి పూర్తిగా కూడా పంచలోహ మూర్తి తొంభై అడుగుల అమ్మవారి విగ్రహం అలాగే మన ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన మొట్టమొదటి అమ్మవారి విగ్రహంలో పంచలోహ విగ్రహంలో మొట్టమొదటి విగ్రహం తొంభై అడుగులు పూర్తిగా కూడా అలాగే మీకు బా పైన కనపడుతున్నాయి కదండి అమ్మవారి నుదుట మీద పచ్చ కెంపు వజ్రాలతోటి మూడు రకాలైనటువంటి అమ్మవారికి తిలక ధారణ అలాగే ఇంకా పైన కనపడుతున్నటువంటి రాగి జల్లెడ దాని విశిష్టత ఏంటండి ఇంకా బా పైన కనపడుతున్నటువంటి లిఫ్ట్ లోంచి పైకి వెళ్ళి అమ్మవారికి సంవత్సరానికి రెండు సార్లు అంటే అమ్మవారికి మాఘశుద్ధ విధి నాడు అంటే అమ్మవారి అగ్ని ప్రవేశం చేసిన రోజు అలాగే వైశాఖ శుద్ధ దశమి రోజు అమ్మవారి జన్మించిన రోజు యొక్క ముఖ్యమైన పర్వదినాల్లో అమ్మవారికి అభిషేకాలన్నీ కూడా రాగి జల్లుల నుంచి చేస్తూ ఉంటాం అలాగే కింద ఉన్నటువంటి అమ్మవారి మూర్తి మూల విరాట్ మరకత మూర్తి మరకత మన్నితోటి అమ్మవారికి చక్క ఎంతో అద్భుతంగా చిక్కినటువంటి అమ్మవారి మూల విరాట్ అమ్మవారి మూల విరాట్ కింద సువర్ణ రజత తామ్ర యంత్రాలతోటి అమ్మవారికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదిహేనో తారీఖు మాఘశుద్ధ ఏకాదశి రోజున ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది అలాగే చుట్టూ మనకి చూసినట్లయితే అమ్మవారిది పూర్తి మందిరం అంతా కూడా కనపడుతుంది అలాగే అమ్మవారు ముఖ్యము కూడా అర్చింపబడేటువంటి అమ్మవారి విగ్రహం మీకు ఇంకొక పక్కన చూసుకున్నట్లయితే అమ్మవారికి వాసవి పంచాయత్ అనే పరివారం అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక దేవత చుట్టూ నాలుగు పరివారాలు ఉన్న పీఠాన్ని పంచాయత్ అనే పరివారం అంటాం అలాగే ఇక్కడ మనకి కనబడుతున్నటువంటిది వాసవి పంచాయతనము అలాగే మధ్యలో ఉన్నది వాసవి అమ్మవారి శక్తి పీఠం అలాగే ఎదర చూసుకున్నట్లయితే విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవి యొక్క అవతారాలు జనార్దన స్వామి కోనకమలాదేవి అలాగే వాళ్ళ వెనక్కాల నగరేశ్వర స్వామి మహిషాసుర మర్దిని అమ్మవారు అంటే శివుడు పార్వతి మన యొక్క పినగొండ క్షేత్రంలో స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి పరమేశ్వరుడు నగరేశ్వర స్వామి అలాగే మధ్యలో వాసవి అమ్మవారి పీఠం అలాగే అటుపక్కన చూసినట్లయితే మనకి గురు భాస్కరాచార్యులు వారు అంటే అమ్మవారు 
అమ్మవారి యొక్క గురువు గారు అమ్మవారి తల్లి తండ్రి గారి యొక్క కుసుమాంబా కుసుమ శ్రేష్ఠి యొక్క వాళ్ళిద్దరి చేత కూడా పుత్ర కామేష్టి యాగం చేయించడం వలన అమ్మవారు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా జన్మిస్తారు అలాగే ఆ యొక్క యాగాలు అలాగే అమ్మవారి జన్మించిన తర్వాత వారికి విద్యాభ్యాసం కానీ అన్ని కూడా భాస్కరాచార్యులు వారి నేర్పించడం జరిగింది అలాగే వెనకాల మహా గణపతి స్వామి వారు అలాగే ఎక్కడున్న విశిష్టత ఏమిటంటే నిత్యము కూడా అభిషేకాలన్నీ కూడా ఇక్కడే జరుగుతూ ఉంటాయండి అలాగే ఇంకొక విశిష్టత ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగే సేవలన్నీ కూడా భక్తులు వాళ్ళ చేతుల మీదుగా వాళ్ళే చేసుకునేలా మేము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే యొక్క వాసవి శాంతి ధామ్ క్షేత్రంలో ఉదయాన్నే ఏడున్నరకి అమ్మవారికి గోమాత పూజలు అలాగే ఎనిమిది గంటలకి పంచామృత అభిషేకాలు అలాగే తొమ్మిది గంటలకి వాసవి హోమం ఇక్కడ నిత్యము కూడా వాసవి శాంతి ధామ్ క్షేత్రంలో వాసవి హోమం అనేది జరగడం చాలా ప్రత్యేకత యజ్ఞహోత్రుడు మాకు ఇక్కడ వెలిసి ఉంటాడు కదా పార్వతీదేవి స్వరూపమే సాక్షాత్ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారిగా మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాము అసలు వాసవి అమ్మవారు ఎలా జన్మించారు ఆవిడ ఎందుకు అగ్ని ప్రవేశం చేయాల్సి వచ్చింది అంటే పూర్వకాలం వైశ్య ఋషుల కోరిక మేరకు పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి సాక్షాత్ వైశ్య కుటుంబంలో జన్మిస్తారు అని చెప్పి ఒక వరం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ యొక్క నగరేశ్వర పురి అని పిలిచేవారు అనమాట పూర్వకాలం ఈ యొక్క పెనుగొండ రాజ్యాన్ని నగరేశ్వర పురి అని పిలిచేసరికి ఎక్కడైనా సరే రాజ్యాన్ని పరిపాలించేది రాజులే ఉంటారు కానీ ఈ యొక్క వైశ్య గ్రామాన్ని పరిపాలించేది పూర్తిగా వైశ్య కుటుంబికులే వైశ్య దంపతులు అంటే కుసుమాంబ కుసుమ శ్రేష్ఠి అనే ఇద్దరు దంపతులు యొక్క నగరేశ్వర ప్రియ యొక్క రాజ్యాన్ని చూసుకుంటూ ఉండేవారు వాళ్ళకి ఎంతో ధనం ధాన్యం ఉన్నా సరే సంతానం లేకపోయేసరికి గురు భాస్కరాచార్యుల వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో పుత్రకామేష్టి యాగం చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ యొక్క పుత్రకామేష్టి యాగం ఫలితంగానే వాసవి అమ్మవారితో పాటు సహితంగా విరూపాక్షుడు అలాగే వాళ్ళిద్దరు కూడా కవల పిల్లలుగా జన్మిస్తారు అమ్మవారికి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎప్పుడైతే వస్తాయో నిత్యము కూడా ఆ యొక్క వాసవి అమ్మవారు పరమేశ్వరుడు యొక్క ధ్యానంలోనే అలాగే ఆయన యొక్క సేవలోనే ఉంటూ ఉండేవారు అలాగే ఎప్పుడైతే అమ్మవారికి పన్నెండు సంవత్సరాలు వస్తాయో ఒక మహారాజు గారు విష్ణువర్ధన మహారాజని ఒక మహారాజు గారి వల్ల వారు అగ్ని ప్రవేశం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఒకనొక సందర్భంలో యొక్క విష్ణు మహా విష్ణువర్ధన మహారాజు గారు పెనుగొండ క్షేత్రానికి రావడం జరిగింది నగరేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుంటూ ఉండగా అక్కడ సేవలన్నీ చేస్తున్నటువంటి వాసవి అమ్మవారిని చూసి మోహిస్తారు అనమాట ఎప్పుడైతే ఆయన అలా మోహించేసరికి ఎంత అందరమైనటువంటి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కన్యని నేను వివాహం చేసుకోవాలి అని ఆ దురుద్దేశం తోటి ఆ యొక్క విష్ణువర్ధన మహారాజు గారు తన రాజ్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ యొక్క నగరేశ్వరపురి అనే రాజ్యానికి లేఖ పంపడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క లేఖ వాళ్ళు చూసిన తర్వాత చాలా మంది ఏమిటంటే ఆ యొక్క మహారాజు గారికి భయపడి చిలుగా వైశ్యులందరూ కూడా వైశ్యులు గోత్రాల చిలుగు వచ్చేసి ఏడు వందల పద్నాలుగు గోత్రికులు ఉండేవారు అలాగైతే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది అంటే ఆ రాజు గారికి భయపడి ఆ యొక్క వాసవి అనే ఒక కన్యని ఆ యొక్క మహారాజు గారికి వివాహం చేయడానికి అంగీకరిస్తారు కానీ అమ్మవారు మాత్రం ఒక లోక కళ్యాణం కోసం జన్మించారనే ఒక ఉద్దేశంతో ఎప్పుడైతే మహారాజు గారు నేను వివాహానికి తిరస్కరించానని తెలియగానే ఆయన యొక్క రాజ్యం మీద దండయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే ఎప్పుడైతే దండయాత్ర చేస్తున్నారని చెప్పి ఈ యొక్క రాజ్యం వాళ్ళకి తెలిసిందో అప్పుడు చాలా మంది భయంతో పారిపోయారు అనమాట వలసలు వెళ్ళిపోయారు కానీ అమ్మవారు మాత్రం ఒకవేళ అదే యుద్ధం కనుక జరిగితే కొన్ని వేల మంది లక్ష మంది సైన్యం అనేది మనకి నష్టం కలుగుతుంది ఎంతో ప్రాణ నష్టం కలుగుతుంది అనే ఒక మహా ఉద్దేశం తోటి అమ్మవారు శాంతమూర్తిగా అగ్ని ప్రవేశం చేస్తారు అలాగే అమ్మవారితో పాటు ఎవరైతే ఈ యొక్క అగ్ని ప్రవేశం కోసం అంగీకరించి నూట రెండు దంపతులు యొక్క నగరేశ్వరపురి అనేటువంటి ఒక రాజ్యంలో అగ్ని ప్రవేశం చేయడం జరుగుతుందండి అప్పటి నుంచి కూడా అమ్మవారు చక్కగా చతుర్భుజాలతోటి ఆది పరాశక్తిగా అమ్మవారు ఆ యొక్క అగ్ని కొండల నుంచి ఆది పరాశక్తిగా అమ్మవారు మనకి దర్శనం అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఒక చేతిలో చిలక అలాగే ఇంకొక చేతిలో కమలము యొక్క వరద అభయాస్తాలతోటి అమ్మవారు చక్కగా మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటారు అలాగే కింద అంతా కూడా అగ్ని కొండలు అమ్మవారు అగ్ని ప్రవేశం చేసినట్టుగా మనకి సంకేతంగా యొక్క విగ్రహ నిర్మాణం అనేది జరిగింది
సో వివర్స్ ఫస్ట్ మనం అద్దరు మనకుంలో చేస్తున్నాము శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి టెంపుల్లో ఇది ఒక స్పెషల్ మందిరం అండి ఇది ఒక స్పెషల్ మందిరం ఇది అద్దాల మండపం అంటారు వివర్స్ ప్రస్తుతం మీకు ఒక గురుగారు నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను ఈయన పేరు శ్రీ స్వామి కృష్ణానంద స్వామి ఈయన శ్రీ వాసవి శాంతిధామానికి పీఠాధిపతి సార్ మాకు క్షేత్రం గురించి మీ మాట్లాడుతున్న కొన్ని విషయాలు తెలియజేయండి సార్ జై వాసవ అబ్బ ఈ కవియుగంలో వాసవి మాత ఆది పరాశక్తి ఒక అంశగా జన్మించారు అయితే సమాధి మహర్షి తపశక్తి చేత అమ్మవారి ఓంకార పంజర సుఖి ఉపనిషద్ ఉద్యాన కేళి ఆగమ విపిన మయూరి అని చెప్తారు అమ్మవారిని అయితే ఆ అమ్మవారిని సమాధి మహర్షి తపశక్తి చేసుకుని నువ్వు నా కూతురుగా జన్మించాలి కోరుకుంటున్నాను నువ్వు నా కూతురు కావాలి 
కొడుతుంటాడు అప్పుడే గంధరుడు ఒక గంధరుడు ఆమెను మోహిస్తాడు మోహిస్తే ఈ జన్మలో కాదు నీకు కలియుగుల్లో రాజమహేంద్రు రానికి చక్రవర్తిగా పడతావు నన్ను మోహించి కామించే కనుక ఇప్పుడు నీకు తల వెయ్యి ఒక్కలై మోక్షం కలుగుతుంది నా మోహన్ సరే అది పూర్వ గాథ మహరి ప్రతి చరిత్రకి పూర్వ పూర్వ జన్మలో ఉన్న చరిత్ర అనుబంధంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా ఇటు రాముడు వాళ్ళకైనా అమ్మవారి చరిత్ర పూర్వ గాథ లహరి ఆ గంధరుడేమో రాజమండ్రిలో విష్ణువర్ధన్ మహారాజుగా పడతాడు అమ్మవారు ఆశ్రీ కన్యగా పరమేశ్వరిగా కుసుమ స్థితికి అమ్మవారికి అడగబడతారు అమ్మవారు కమల కలుగుగా పడతారు అమ్మగారు ఆవిడ కృష్ణ పరమాత్మ బాల్యంలోనే లీలలు చేసి చూపించాడు నేను పరమాత్మ అలాగే అమ్మవారు కూడా బాల్యంలోనే లీలలు చేసి చూపించారు నవరాత్రి రోజుల్లో ఉయ్యాలలో అమ్మవారు తా బాధ ప్రదాసి పవుతారు అని లీలలు చేసి చూపించారు కృష్ణ సంచారం కోసం వెళ్ళి తెలుగుండు వచ్చి తెలుగుండు వచ్చి తెలుగుండు వచ్చి అమ్మవారిని చూసి మోహిస్తాడు మోహించి మరి రాజుగా ఆయన ఆదరితో ధర్మం ఇక్కడ సామంత రాజు మోహించి మీ అమ్మాయిని చేసుకుంటారు మా యొక్క ధర్మాన్ని అనుసరించి మేము అలాగ వర్ణాంతర సంస్కారం చేయకూడదు అని చేత మేము మీకు ఇవ్వలేమంట చక్రవర్తి రాజు అంటాడంటే నేను ఏమైనా సరే మా రాజ ధర్మాన్ని అనుసరించి అయినా వివాహం చేస్తుంది వివాహాలకి అనేక ధర్మాలు చెప్పి మన ధర్మ శాస్త్రం హిందూ ధర్మ శాస్త్రం వివాహాల్లో అనేక రకాల వివాహాలు చేస్తుంది అంతేత ఏం చేస్తాడు వాళ్ళ రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయి మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పి కబులు పెడతారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ వాసి కజికా పరిస్థితి తండ్రి ఆ గురువు గురువు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన పేరు గురుగారు వీళ్ళు అంటారు మనకి అలా వర్ణ సంకలనం చెప్పవాలి లేదు మేనర్ పని చెప్పబడింది అధ్యాత మా అమ్మాయిని ఇవ్వము మేమని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు చక్రవర్తి నేను మా రాజు ధర్మాన్ని అనుసరించి అయినా పెళ్లి చేసుకుంటా వస్తున్నాను అని చెప్పి సైన్యంతో వస్తాను చెప్పి అప్పుడు ఈ అమ్మవారు ఏం చేస్తారు భాస్కరాచార్యులు గురువు భాస్కరాచార్యుల వారితో గ్రామ సదలాట ఏర్పాటు చేసి అప్పుడు వయస్సులు నూట నూట పద్నాలుగు గోత్రికులు ఉన్నారు నూట పద్నాలుగు గోత్రికులుగా అప్పుడు వయస్సులు పిలవబడి నూట పద్నాలుగు గోత్రికులుగా పిలవబడితే నూట పన్నెండు గోత్రికులు ఏమో ఇవ్వండి అమ్మాయిని మనం తప్పు లేదు కదా చక్రవర్తి కదా ఆయన యుద్ధం చేసేనా తీసుకెళ్తాను అంటున్నాడు అని అంటారు ఈ నూట రెండు గోత్రీకులు మేము అలా ఒప్పుకోము మేము ఇవ్వము అని అంటారు అప్పుడు నూట పన్నెండు గోత్రీకులు చక్రవర్తి యుద్ధానికి వస్తున్నాడని భయపడి వెళ్ళిపోతారు ఆరు వందల పన్నెండు గోత్రీకులు ఇక్కడ ఈ ఈ స్థానాలు ఉండి చాలా దేశాలు చేశారు ఇప్పుడు ఈ ఆరు వందల పన్నెండు గోత్రీకులని ఎనిమిది ఎనభై ఐదు మందిగా విభజింపబడి ఇవాళ ఆరు వందల పన్నెండు మందిని ఎనభై ఐదు తొంభై ఐదు క్యాండర్ గా విభజించారు వాళ్ళు అయితే ఈ నూట రెండు గోత్రికులు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ నిండిపోయిన వాళ్ళు సరే అమ్మవారు ఏం చేసి మళ్ళీ తన దివ్య రూపాన్ని చూపించి దివ్య రూపం అంటే నాలుగు చేతులతోనే దివ్య రూపం రెండు చేతులతోనే మానవ రూపం క్రిస్త పరమాత్మ కూడా నాలుగు చేతులతో ఎక్కువగా దర్శనం అవ్వలేదు రెండు చేతులతో మానవ శరీరం అమ్మవారు నాలుగు చేతులతో చూపించి నేను ఆది పరాశక్తి అంశగా ఇక్కడ వచ్చాను నేను అధ్యాత్మ ఏమిటంటే మనం అందరం కూడా త్యాగం చేద్దాం ఆత్మాత్మ త్యాగం చేద్దామని హోమ గుణంలో నూట రెండు గోత్రీక దంపతులు హోమ గుణంలో ఆత్మాత్మ అయ్యారు నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు నూట రెండు గోత్రీక దంపతులు ప్లస్ అమ్మవారు కూడా ఆత్మాత్మ అవడానికి హోమం ఉండాల్సి చేశారు అప్పుడు అమ్మవారు అది దివ్య స్వరూపం చూపించి ఆత్మాత్మకు ముందు నేను ఇలా ఆది పదాశక్తి అంశతో వచ్చిన దాన్ని అక్కడ విజయ విష్ణువర్ధన మహారాజ్ శాపగ్రస్తుడు ఇక్కడ జన్మలో గంధరుడు వాడు అందుచేత వివాహం లేదు అది అమ్మవారు ఆత్మాత్మ అవుతారు మళ్ళీ దివ్య స్వరూపం చూపిస్తారు అప్పుడు వైశ్యులకి కొన్ని ధర్మాలు ఆ వైశ్య ధర్మాలు నీతుల్ని సూక్తుల్ని నిబోధన చేస్తారు భగవద్గీత బోధించి ఆ బోధించి అప్పుడు చదివిస్తారు ఇప్పుడు దీనికి విశేషం ఏంటంటే దక్షయజ్ఞంలో పార్వతీ దేవి అవుతారు ఆమె కూడా దక్షయజ్ఞంలో ఆత్మాత్మ అయిపోయి ఆత్మాత్మ అయితే ఆ సూక్ష్మ శరీరాన్ని శివుడు బుధా నేర్చుకుంటే పద్దెనిమిది భాగాలు ఖండించేద్దారు విష్ణుమూర్తి మొత్తం నేపాల్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా పద్దెనిమిది చోట్ల పద్దెనిమిది పాటలు పడి శక్తి పీఠాలుగా ఉన్నాయి పద్దెనిమిది శక్తి పీఠాలకి పద్దెనిమిది చోట్ల పద్దెనిమిది రకాల విభూతులు ఇప్పుడు కానీ ఇక్కడ వాసవి కజ్గా పద్మశ్రీ ఇక్కడ విశిష్టత ఏమిటంటే సీతమ్మవారు ఒక్కనా అగ్ని ప్రవేశించారు 
అదో వచ్చి కూడా ఒక్క అమ్మవారు అగ్గిపోయింది కానీ ఇక్కడ వాస్తు కద్దిగా పనిస్తుందిగా ఈ అవతారంలో అమ్మవారు అగ్గిని ఆహ్వాన చెయ్యి నూట రెండు గోత్రీకుల్ని మహిళారుని కూడా ఆత్మాహుతి చేయడం ప్రోత్సహి ఈ పూర్వం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ రాక పూర్వం చరిత్ర ఇక్కడ కాల ఉంది కదా ఆ కాల ఒక వెనకాల గుడికి వెనకాల అప్పుడు అంతా ఈ గుడి అంతా కూడా అదే పదవి శిష్యులు ఉండేది శాస్త్రంలో ఈ గుడి వెనకాల జరిగిందని రాస్తారు ఆ పక్క లింగాలు వీధని ఉంది రోడ్డు మీద శివలింగాలు ఉంటాయి పక్కన రామాలయం పక్కన జనార్థ స్వామి జనార్థ స్వామి విష్ణుమూర్తి ఇక్కడ అవతరి శివుడు నగరేశ్వర స్వామి కావచ్చు పార్వతి దేవి మహిషాసుర మంత్రిగా అవతరి నగరేశ్వర కోవిడ్ వెళ్ళారు కదా ఈ పక్కన వాసీ కనిక మంత్రి మందిరం శివుడు మహిషాసుర మంత్రి లేకపోతే విధ్యాచల వాస్ పక్క లింగాలు వీధులు ఈ నూట రెండు గోత్రీకలు వాళ్ళ సంతానం ఉంటారు కదా కాశీ వెళ్ళి కర్మకాండ పెద్ద ప్రధానాలయం ఉంటాయి కదా నాక శాస్త్రి అవి చేసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లింగాన్ని తీసుకొచ్చారు నూట రెండు లింగాలు తీసుకొచ్చి ఆ వీధిలో ప్రతిష్టాపన చేశారు పూర్వం ప్రతి ఆక్యుపై వెళ్ళి బిల్డింగ్లు కట్టేశారు మనకు చరిత్ర నిలవడానికి తొమ్మిది లింగాలే కనపడతాయి అక్కడ లోపల బయట లింగాలు వీధులు అది నిదర్శనం ఎట్ ప్రెసెంట్ మీకు ఇంకా అవకాశం ఉంటే నాసా వాళ్ళ జియోగ్రఫీ భూగర్భంలో ఫోటో తీస్తారు కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అలా తీసు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ పెరుగుండ క్షేత్రానికి భూగర్భ పరిశోధనలో ఫోటో తీస్తే మీకు నిదర్శనాలు ఇంకా చాలా వచ్చాయండి వస్తాయి వస్తాయి నేను చెప్పాను ఎవరు పూర్గొట్టలేదు నాసా వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అమెరికాలో ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు నాసాలో ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక తెప్పించండి అయ్యో వస్తే ఒక మెమరీ పెన్ డ్రైవ్ అంటారు కదా ఒక కాపీ తెప్పించన్నా కూడా ఎవరు కేర్ చేయండి ఈ మీడియా ద్వారా ఏమన్నా తెస్తే మీకు హైలైట్ అవుతుంది తప్పకుండా తెలియజేద్దాం నాసాలో పెరుగొండ గూగుల్ నుంచి పెరుగొండ రికార్డ్ చేసి దాన్ని నాసా కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే భూగర్భంలో ఏమున్నాయి అయోధ్యలోను మధురలోను కాశీ తీసారు నా భూగర్భంలో తీసి చరిత్ర ఇంకా ఎవిడెన్షియల్ గా వైశ్య ధర్మాలు అవి కూడా ఒక బుక్ లో ఉంటాయి మీకు ఆఫీస్ లేకపోతే డిన్నర్ వచ్చి అన్నదానం గురించి శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి టెంపుల్ లో అన్నదానం గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ మీరు ఏమైనా డొనేట్ చేయాలంటే వచ్చి డొనేట్ చేయొచ్చు అన్నదానానికి ఎప్పుడైనా మీరు ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళి ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఎప్పుడైనా డొనేషన్ రాయచ్చండి మీరు అన్నదానంలో ఎవరైనా డబ్బులు వేసుకోవాలంటే డిబ్బీలో వేసుకోవచ్చు అండి ఎవరు కలిగితే ఆ వాళ్ళకండి ఎంత కలిగితే అంత అమ్మ